வணக்கம் கீக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு டெக் வெஸ்ட் மொபைல் போன் வந்தா இன்னைக்கு தேதி ஏப்ரல் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அண்ட் இது கமன் சார் எபிசோட் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சூப்பரு இன்னும் ரெண்டு எபிசோடு தான் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபர்ஸ்ட் பேர் என்ன வச்சான ஒரு பேரு அப்படின்னு <laughs> 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 அப்ப வந்து இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்திருக்கு உங்க ஃபைல்ல என்கிரிப்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து 980 டாலர்ஸ் கொடுங்க டிகிரிப்ட் டூல் இங்க இருக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க நீங்க 72 ஹவர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா 490 டாலர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மெயில்ல வந்து நாங்க வந்து கோட் அம்ச்சு விட்டுருவோம் அதுக்கு அப்புறம் டிகிரிப்ட் பண்ணலாம் அப்படிட்டு ஃபுல்லா எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லா ஃபைல்ஸும் ஓகே ஓகே அப்பேர் பட்ட ஃபைல் ஏ தேவ இல்லடா அப்படி இல்ல இவர் இவர் பதிலுக்கு இவர் பதிலுக்கு ரிப்ளை எடுத்துட்டு நான் சொல்லணும் நிறைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி என்கிரிப்ட் பண்றது யோசிச்சிட்டு இருந்தேன் நிறைய செக்யூரிட்டி இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் थैंक यू फॉर என்கிரிப்டிங் ஆல் மை ஃபைல்ஸ் அப்படினு சொல்லி ஒரு ரிப்ளை பண்ணு இல்ல அதுக்கு அப்புறம் டெலீட் ஆயிடுமே கொஞ்ச நாள்ல 72 hours ஆகும் டெலீட் ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் வெறுப்பே தோண்டா டெலீட் ஆயிடுச்சா கூட நீ அப்படியே தான் இருக்கும் நீ நல்ல யோசியே ஒரு பொருள் இருக்கு ஒன்னு அது வந்து உன் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கு ஆனா யூஸ் பண்ண முடியலனா எவ்வளவு காண்ட் ஆகும் அத விட்டுட்டு எல்லா ஃபைல்ஸ் வந்து எல்லாம் அழிஞ்சி போச்சுன்னு வெச்சீங்க ஐயோ போச்சே ரெக்கவர் பண்ணனுமே நடப்ப ஒரு ரெண்டு நாள் பாப்ப மனுஷன் வாழ்க்கை அப்படிதான் அப்படியே போர் அடிச்சு சரிப்பா போய் தொலைது திரும்ப நான் எப்படி எல்லாத்தையும் இல்ல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா இப்ப என் சிஸ்டம்ல இருக்கிற எல்லா டிரைவும் இந்த மாதிரி என்கிரிப்ட் ஆயிடுச்சு நான் புது வாய்ஸ் போட்டேன் சரி புது வாய்ஸ் போட்ட அளவுக்கு சி டிரைவ் மட்டும்தான் போகும் டி டிரைவ் வி டிரைவ்ல எல்லாம் இருக்கிறது டிகிரிப்ட் ஆயிடுன்னு பார்த்தேன் இப்ப சி டிரைவ் டி டிரைவ்ல இருக்கிற பைல்ஸும் அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றாரு ஆமா டே அவ எல்லா டிரைவையும் என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை கோடு இருக்குன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை ஒரு தடவை எவனோ ஒருத்தன் ஏதோ பண்ணிட்டு போயிட்டான் அதுவும் 10 இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா அது நார்மலாவே போனுக்கு தேவையான டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே வந்து செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண கூடாது நம்ம கிட்ட அது கேக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் இது இன்ஸ்டால் பண்ணுமா அதுவும் குறிப்பா என்ன ஆகும்னா அவங்களே சொல்லிருப்பாங்க இந்த டிரைவர்ஸ் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா ஃபயர்வால் எல்லாத்தையும் போய் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அப்படியும் இல்லனா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு நீ பாத்துるப்ப அதாவது பூட் ஆகும்போதே வந்து அந்த சேஃப் மோட் மாதிரி ஒண்ணுக்குள்ள போயிடு டிரைவர் இன்ஸ்டாலேஷன் மட்டும் அங்க போயிடு எல்லாத்தையும் 퍼மிஷன் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு திரும்ப நார்மலுக்கு நம்ம பூட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் டாஸ்க் சோ அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இந்த இப்ப இந்த மாதிரியான கிராக்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இல்லையா எப்படியும் செக்யூரிட்டி ஸ்கேனிங்ல பிரச்சனை ஆகும் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் கூட பண்ண கூடாது ஆமா இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க இந்த இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா ஆன்டி வைரஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்பதான் இது இன்ஸ்டால் ஆகும் ஏனா இது வந்து வந்து காஸ் கொடுக்காம இன்ஸ்டால் பண்றது இது இது வந்து ஆன்டி வைரஸ் கம்பெனி எல்லாம் தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க நீங்கிரோன்ஸ்ரோஜ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்ரோஸ்
இருக்கு <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> ஒர்க் <laughs> <laughs> நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல மாட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள உள்ள செல்லிங் பாயிண்டே அதுவா தான் இருக்கு அதனால அதை வெளியே விட மாட்டாங்களே அடிச்சு கூட கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க அதே <laughs> 120 <laughs> <laughs> 120 Hz, Condition supply, battery நினைக்கிறேன்ாடி <laughs> நிறைய <laughs> 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 அவங்க வந்து ஒண்ணு பதில் சொல்ற மாதிரி தெரியல மேபி அவங்க வந்து என்ன சொல்றது நிறைய பேர் இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க சார்ஜிங் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு அதுவும் பாஸ்ட் எயிட்டி அது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது எவ்வளவு நல்ல ஒரு அக்கறை இருந்ததுன்னா அதுவும் உங்க கன்சியூமர்ஸ் மேல எவ்வளவு அக்கறை இருந்ததுன்னா அவங்க பேட்டரி எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கணும் லாங் லைஃப் வாழணும்னு நினைச்சாங்க பண்ணிருப்பீங்க அப்படி தங்கமான பிள்ளைங்க சார் தங்கமான பிள்ளைங்க மூலியமா 
நீங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கிட்ட வரைக்கும் அது தேர்ட்டி வாட் மாதிரி வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் டென் வாட் மாதிரி வேலை செய்யும் இல்ல அவர் அப்படிதான் ஒருத்தர் சொன்னாரு நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகுது அப்புறம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துருது அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்ட் தானே போன் சார்ஜ் ஆகுது அப்ப வந்து புல் சார்ஜ் ஆன மாதிரி இல்லாம சார்ஜிங் சைக்கிள் பாதிக்குமா அப்படின்னு கேட்டு ஆமா ஏன்னா என்ன ஆகுதுன்னா நைன்டி பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகும் போது பிளக் அதாவது கேபிள உருவிட்டா என்ன திரும்ப போட்டுருக்குதா பேட்டரி மானிட்டர்ல நார்மலா மத்த போன்ல நீ பார்த்தானே தெரியும் கிராஃப் வந்து இப்படி போகும் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டில உருவிட்டோம்னு வச்சுக்கேன் திரும்ப அங்க இருந்து ட்ரெயின் ஆகும் ஆல்ரெடி இருந்த கிராஃபோட தான் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல் சைக்கிளுக்கு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பழைய கிராஃபே போய்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டு நாளா அந்த பையன் சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஃபுல்லாவே சார்ஜ் போடலன்னு காரி துப்போம் ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு மத்தியில என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து இவர் என்ன சொன்னாருன்னா நைன்டி பர்சன்ட் கிட்ட போனதுக்கே அதாவது நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஒன்லயே உருவனதுக்கு செவன்டி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஃபுல்லி சார்ஜ்டு அதாவது போன்ல காட்டல கிராஃப்ல வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபுல்லி சார்ஜ் சொல்லிட்டு காட்டும் தெரியுமா எவ்வளவு நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னு அது வந்து இப்போ ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி அதை எப்போ உருவனாங்களோ அப்போ ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆச்சுன்னு சொல்லி அதை காட்டுது ஆனா அது வந்து ட்ரூவா ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆச்சான்னு கேட்டா இல்ல பட் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கட் ஆஃப் வச்சிருக்காங்க போல அதனால நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருக்கும் போதே ஃபுல்லி சார்ஜ் அந்த இந்த இதுல மட்டும் தான் காட்டுதே தவிர போன் வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆச்சா என்னாலும் <laughs> 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 இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் என்னென்னமோ சொல்றாங்களே ம் சரி ஒண்ணும் ஒண்ணும் வணக்கல வார்த்தை வச்சு நீங்க போலாம் அடுத்து விஷு சபரீஸ் ம் bro எனக்கு ஒரு டவுட் சிவா bro உங்களுக்கு தான் கஸ்டம் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டுக்கு இருக்கற மாதிரி ஆப்பிளுக்கு ஒய் இல்ல யாருமே கண்டுபிடிக்கலையா அப்புறம் 20k குள்ள ஒரு போன் வாங்க போறா LCD ல வாங்கவா இல்ல அமோலட்ல வாங்கவா எது கண்ணுக்கு நல்லது ஏ வாட்ஸ்ஆ என்னடா விக்கி நீயும் சொல்லுங்க இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன போன் வாங்கலாம்னு சொல்லிடுங்க எல்சிடி ஆம்புலட் எது கண்ணுக்கு நல்லது ரெண்டுமே நல்லது தான் ரெண்டுமே நமக்கும் நல்லது கம்பெனிக்கும் நல்லது வித்தா ஓகே தானே அவங்களுக்கு வாங்கினா ஓகே தான் நமக்கு ரெண்டுமே இல்லைன்னா நம்ம கண்ணுக்கு இன்னும் நல்லது கரெக்ட் தான் லேண்ட்லைனை சொல்ல வரான் போல விக்கி லேண்ட்லைன் வாங்கிக்கோங்க ப்ரோ டிசிடிமி இதுல வந்து லோ இதுல ஆம்புலட்ல வந்து டிசிடிமி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் உண்மைதான் போய்க்கலாம் <laughs> கம்மியா <laughs> 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 வரும்போது <laughs> ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு ஒன் ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அந்த மீ ஒய் யாருமே வந்து இப்ப என்ன போனை வாங்கினதுமே பூட்ல ஒரு அன்லாக் பண்ணி வேற ஏதாவது ஒரு பிளாஷ் பண்ணுன்ற எண்ணத்தோட வாங்குறதே கிடையாது முன்னதான் அப்படிலாம் இருக்கும் ஏன்னா இதுல ஏதாவது நிறைய குறைகள் இருக்கும் நிறைய கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கி ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுப்பாகி ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏ நான் பூட்ல ஒரு அன்லாக் பண்றேன் கஸ்டம் ப்ரோம் இன்ஸ்டால் பண்றேன் அந்த மென்டாலிட்டிலேயே இருப்பாங்க இப்ப அந்த மாதிரிலாம் யாரும் இல்ல ப்ரோ மிஞ்சி போனா இப்ப எப்படி இருக்குன்னா மூணு வருஷம் கழிச்சு அப்டேட் வரது இல்லை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அப்டேட் வரது இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேணா அதெல்லாம் பண்றாங்க Right. Uh, Adithi, part 1, 10. Hi bros, all the best for you all. I have a doubt. 
நோக்கியா எயிட் நாட்டு எயிட் ரிவ்யூல பியூர் வியூல கேமரா அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு எயிட் நாட் எயிட் நிறைய லுமியா போன்ஸ்ல கேமரா சூப்பரா இருந்தது பிகாஸ் ஐ எம் யூஸ்ட் லுமியா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓவர் த்ரீ இயர்ஸ் பட் இப்ப வர சில பிரீமியம் ஸ்மார்ட் போன்ஸ் கூட அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இல்ல அது ஏன் சொல்லுங்க எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு மொபைல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க இப்ப ஏன் பண்ண முடியல நோக்கியாட்ட இருந்து ஆல் ரவுண்ட் மொபைல் வருமா இல்ல வராதா அவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு செத்து போயிட்டாங்க இப்ப வந்து வேற ஒரு கம்பெனியா ஒரு ஒரு மாறிட்டாங்க அவங்க ஆண்ட்ராய்டு ஒண்ணு புடிச்சிட்டு இருக்காங்க நிகமா இந்த ஆண்ட்ராய்டுலதான் இந்த மாதிரி இவ்வளவு கஷ்டம் இது பண்ண முடியல டீப்பா இந்த இது பண்ண முடியலையா அப்படின்னு தான் தெரியல ஏன்னா சிம்பியன் காலத்துல பண்ணாங்க விண்டோஸ் காலத்துலயும் பண்ணிட்டாங்க ஆண்ட்ராய்டுலதான் ஏன் இது மாதிரி இந்த ஹுவாவே இவங்களுக்கு எல்லாம் காம்படிஷன் கொடுக்குற மாதிரி உண்மைதான் ஆர் என் டி பண்ணி கரெக்ட் தான் வச்சா யோசிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா சிம்பையான்ல பார்த்தோன்னா இமேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து பக்காவா இருந்திருக்கு அதாவது காம்படிஷன் பார்க்கும் போது அதே மாதிரி டூ எம்பியே செம்ம கெத்தா இருக்கும் உண்மைதான் டூ எம்பி கேமரா போனே மத்த சோனியோட சோனி அப்ப வித்துருந்த போனு அப்போ ஆனா இருந்துச்சோ டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் எயிட் நைன் அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து சோனி சோனி தான் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா நோக்கியா நல்ல கேமரா போன் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க இருந்தாலும் சோனி தான் ஒரு மார்க்கெட் லீடர் அப்படிங்கிற ஒரு நேம்ல இருந்தாங்க கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பா அந்த அப்போ எப்படி இருக்குன்னா மார்க்கெட் எடுத்து நம்ம அப்புறம் வந்தது அந்த டைம்ல கொரியன் கம்பெனிஸ் கொரியன் கம்பெனிஸ்னாலே நம்ம கொரியன் செட் மாதிரி தான் பார்ப்போம் யாரு சாம்சங் அண்ட் எல்ஜியை தான் சொல்றேன் அவங்க நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது இடத்துல தான் அவங்களோட ஸ்டாண்ட் எப்பயுமே இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஆள் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஆப்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு அப்புறம் தான் எமர்ஜிங் கம்பெனி ஒரு பெரிய கம்பெனி பிரீமியம் கம்பெனின்ற இமேஜ் இருந்தது தவிர அப்பயும் வந்து டாமினேட் பண்ணது குளோபலா யாருன்னா இந்த நோக்கியாவும் சோனியும் தான் அப்படியே அந்த கேமரா லைன் அப்ல வந்து இவங்களோட இப்போ எயிட் ஓ எயிட் பத்தி நீங்க கேட்டீங்கல்ல எயிட் ஓ எயிட் பத்தி நிறைய பேருக்கு உண்மையான கான்செப்டே அது எப்படி இந்த போனை செஞ்சாங்க நீங்க யாருக்காவது டைம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்படி எயிட் ஓ எயிட் செஞ்சாங்க எயிட் ஓ எயிட்ல எப்படி இவ்வளவு பெரிய சென்சரை வைக்க முடிஞ்சது அந்த சென்சரை வச்சு எப்படி அவங்க ஃபார்ட்டி அதாவது தேர்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் மேக்சிமம் ஃபோர் எஸ்ட் த்ரீல அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண முடிஞ்சது அதுவும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் கோர் ப்ராசஸர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிகாட்ஸ்ல அந்த டைம்ல உள்ள ஜிபி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய ஜிபி எல்லாம் கிடையாது எப்படி அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஏன்னா இந்த போன்ல வந்து கேமராவை செயல்படுத்துறதுக்கு மட்டுமே ஒரு தோஷிபாவோட ப்ராசஸர் ஒன்னு இருக்கும் அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா போன் ரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர்ல பூந்து விளையாண்டு வேற லெவல்ல அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை இன்னைக்குலாம் ஏன் வச்சா அடுத்த போன் ஏதாவது நல்லா கெத்தா வருமா தெரியல நீங்க தான் சொல்லணும் இப்ப ஆர் என்ட் என்ன போயிட்டு இருக்குங்க ஆர் என்ட் என்ன போயிட்டு இருக்கு நோக்கியா நைன்ல பியூர் வியூ டேக் நல்லா இருந்தது அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டோட அவுட் புட்ஸ் சூப்பர் அதாவது வெறும் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபிக்கு ஓகே அதுலயும் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபில பாத்தீங்கன்னா டீடைலிங் சூப்பர் டீடைலிங் பட் கொஞ்சம் ஓவர் ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்க ரா இமேஜ் எடுத்தீங்கன்னா பக்கா ப்ரோ ரா இமேஜ் எடுத்து எடிட் பண்ணீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸ் அளவுக்குன்னு சொல்லலாம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் என்னதா இருந்தாலும் பழைய எயிட் ஓ எயிட் டென் டுவெண்ட்டி மாதிரி ரெடி டு ஃபயர் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ இதுதான் உண்மை அதெல்லாம் பேக்கெட்ல இருந்து எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எயிட் ஓ எயிட் எல்லாம் சான்ஸே இல்ல எடுத்து கிளிக் 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 அட் டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சரி இப்ப எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சிம்பையான்ல வந்து இமேஜ் பாசிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நீங்க ஐஓஎஸ் கிட்டத்தட்ட நல்லா இருக்கு ஆண்ட்ராய்டு வந்து இந்த ஐஓஎஸ் அளவுக்கும் சிம்பையான் அளவுக்கும் வர முடியல என்ன லேக் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க லேக் ஆகுதுன்னு இல்ல இவனுக்கு என்ன பண்றாங்க தெரியுமா சிம்பியான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மட்டு வந்து டென் டுவெண்ட்டில இருந்தது ஆனா எயிட் ஓ எயிட்ல கிடையாது ரா ஃபார்மட் கிடையாது ஆனா வெளியில வர அந்த ஜேபிஜியே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு சொல்ல போனா அன்டச்சுடுன்னு சொல்ற அளவுக்கான ஒரு ஜேபிஜி தான் வெளில கொடுப்பாங்க ஹை இன் கான்ட்ரஸ்ட் இருக்காது ஹை இன் ஷார்ப்னஸ் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது நீ தான் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா லைட்டா அதை டச் பண்ணா இன்னும் இமேஜ் பயங்கரமா இருக்கும் ஆல்ரெடி அதை எடுக்கிற இமேஜோட டைனமிக் ரேஞ்சே சூப்பரா இருக்கும் வெறும் ஹார்ட்வேர் அவுட் புட் தான் அந்த சென்சார் எடுத்து கொடுக்குற இமேஜ் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் நம்ம சின்ன சின்ன டச் எல்லாம் பண்ணனா சோசியல் நெட்ஒர்க்ல போட்டோம்னா அசம எல்லாரும் அப்படி பாக்குற அளவுக்கு இருக்கும் இமேஜ் அவ்வளவு ச
Nokia Apple பண்ற மாதிரி R&D தேவை ஆண்ட்ராய்டில் அப்ப டைம் இருந்தது வச்சு இப்ப எல்லாருக்கும் அர்ஜென்ட் பண்றா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி அப்படி பார்த்தா Samsung அப்படி பார்த்தா Samsung இப்ப ஹை எண்டலாம் இருக்குல ஆமா என்னதான் ஹை எண்டா இருந்தாலும் கேமரா குவாலிட்டி வரும்போது நல்லா இருக்கு ஆனா அது என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு டச் பண்ண முடியல அதான்டா என்ன பிரச்சனை அதான் Google பண்றாங்கல பிக்சல்ல சாப்ட்வேரியும் ஹார்ட்வேர் Qualcomm கூட வர்க் பண்றது Qualcomm வந்து ISP ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஓகேயா அவங்க வந்து Sony கிட்ட இருந்து சிப் வாங்குறாங்க எல்லா கிட்டயும் சேர்ந்து வர்க் பண்ணி அந்த குவாலிட்டிக்காக எப்படி வந்து சாஃப்ட்வேரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவுட் புட் வர ஃபுல்லாவே சாஃப்ட்வேர் தான் பண்றாங்க உண்மைதான் அந்த சாஃப்ட்வேரும் ஹார்ட்வேரும் மிக்ஸ் ஆகி எப்படி அவுட் புட் வருது அதாவது ஒரு போன் இங்க வாட்ஸ் சொல்றதுல பாரு ஒரு போன் சீரீஸ் தான் பிக்சல் போர் சீரீஸ் வச்சுக்கேன் இப்ப ஏ சீரீஸ் எல்லாம் விட்டுரு போர் சீரீஸ் ஒரு வருஷம் டைம் எடுத்து வேலை பார்ப்பாங்க அதுக்காக ஃபைவ் சீரீஸ் வர்றதுக்கு ஒரு வருஷம் டைம் எடுத்து வேலை பார்ப்பாங்க அதுக்குள்ளாலேஜிங்ஸ்ரமாக்கெட்டிங் <laughs> 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 100x zoom in the marketing terms la use panni thavai kadaiyadhu ena marketing pandrathukaga yeah. ipo sila per marketing team um idu pannuvanga samsung kitta nde unga vandu full la technical team e vanda samsung vandu 30 mp da irukum say 30 mp ipo marketing vandu solluvanga illa illa neenga 30 mp pota yaar vaanga matanga market la ellarum bayangaramaana 108 mp la use pandranga ipo neengalu podunga abdin unma da ellarume vandu and specification paathu vaangranga nu therinjikittaanga அதே மாதிரி வேல்யூ ஃபார் மணிங்கிறது ஆமா இன்னொன்னு அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு போன் வரணும்னா ஒன்றரை வருஷம் டைம் எடுப்பாங்கடா சிம்பியான் டேஸ்ல பிளாக்ஷிப் போன்ஸ் வரணும்னா அதாவது என் சீரீஸ் வரணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் மாதிரி டைம் எடுப்பாங்க அவ்வளவு டைம் எடுத்து ஒரு போனுக்கு அடுத்த போனுக்கு ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் என்ஐட்டோட சக்சஸ்ஸர் என்ஐட்டோட ட்ரூ சக்சஸ்ஸர் யார் தெரியுமா என்ஐன்னு கிடையாது எயிட் ஓ எயிட் தான் என் எயிட் எங்க வந்துருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல 8 8 பார்த்தனா 2012ல வரும் கிட்டத்தட்ட 2011 12 ஆ ஆமா 2011 12 டைம்ல தான் அது கேப் நல்ல கேப் ஆனது கிட்டத்தட்ட 8 8 க்கு அந்த டீம் 4.5 வருஷமா நோ வொர்க் பண்ணிருப்பாங்க 8 8 க்கு அது எப்ப இருந்தோ வொர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதோட இமேஜ் ப்ராசஸிங் க்கு அது இது அந்த கான்செப்ட் கேமரா கான்செப்ட் அதுதான் நம்ம இந்த ஷோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசி வந்திருமா ஒரு 2016 17 க்கு அப்புறம் டிராஸ்டிக்கா ஒரு चेंज குவாலிட்டில அது இதுதான் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மைதான்ம <laughs> 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 சொன்னா <laughs> 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 660 அப்ப கேட்டாங்க நீங்க ஏன் தொடர்ந்து இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு அப்பதான் உன்ன பீட்ல வந்து வேற லெவல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் இதெல்லாம் வந்து என்ன இதுனா மார்க்கெட் ரொம்ப டிராஸ்டிக் ஃபாஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்குங்க 6 மாசத்துக்கு ஒருக்க நிறைய चेंजेस வருதா அதனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு ವರ್ಷத்துக்கு ஒருக்கன் கொடுக்கும்போது நான் மக்களை வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண வெயிட் பண்ண வைக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அந்த தப்பு பண்ணனும் தோணவே இல்ல பாவும் அவங்க அவ்வளவு இன்ட்ரஸ்டடா இருக்காங்க புது டெக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனும் அதனால 6 மந்த்ஸ் நான் கொண்டு வந்தேன்னா அவங்க டக்கு டக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப இது OnePlus ஓடதா இல்ல Realme ஓடதா இல்ல இது BBK ஓட கொள்கை போல எவனை கேட்டாலும் அதுதான் சொல்றானுங்க அந்த கம்பெனில ரைட் கடைசி क्वेश्चन ம் ரைட் சிவகுமார் ஹாய் சிவா bro have one doubt please answer my question What is 10 bit color display in OnePlus 8 Pro? Please explain about this. 10 bit color display, I mean, 
இந்த போட்டோ மூலமா பாத்துக்கலாம் இது வந்து எயிட் பிட் ஓகேயா இது வந்து டென் பிட் பாத்தீங்களா கலர் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு இது வந்து ட்ரூவா பாக்க போனா பெரிய சேஞ்ச் தான் பட் இது அவசியமா அதுதான் இப்ப ட்விஸ்ட் இல்லையா இப்ப வந்து நீங்க வந்து மில்லியன் கலர்ஸ் பாத்துருந்த நீங்க எயிட் பிட்ல டென் பிட்ல வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மில்லியன் கலர்ஸ் பாப்பீங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட என்னன்னா ஒரு 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 மட்டும்தான் இவங்க வந்து டென் பிட்ல என்கோட் பண்ணிருக்கணும் அந்த வீடியோவை அப்பதான் அது வரும் அந்த குவாலிட்டி இப்ப நீ சொன்ன இல்ல ஹெச்டிஆர் கண்டென்ட்ட வந்து ஹெச்டிஆர் டிஸ்பிளே பாக்குறோம்னு அந்த மாதிரி இது ஹெச்டிஆர் டிஸ்பிளேங்கிறதுக்காக எல்லாமே ஹெச்டிஆர்ல வராது ஹெச்டிஆர் கண்டென்ட் வேணும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நார்மலா இருக்கிற கண்டென்ட்டுக்குலாம் வந்து இவங்களே கலர் கொடுத்து போஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்ப வந்து அந்த எம்இஎம்சி வந்து ஓகே அது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு இருபது ஃப்ரேம் முப்பது ஃப்ரேம்ல இருக்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் மாத்த முடியும் டிஸ்பிளேக்கு வரும்போது கண்டென்ட்டை அது வேற ஏன்னா நம்ம ஃபேக் ஃப்ரேம்ஸ் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம அதாவது என்ன பண்றோம் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேமே மல்டிபிள் ஃப்ரேம்ஸ் திரும்ப உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணது இப்போ ஒரு போட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த போட்டோல எவ்வளவு கலர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வர முடியும் வர முடியும் நார்மல் நீங்க கான்ட்ராஸ்ட் இது பூஸ்ட் பண்றது கிடையாது கலர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி கிடையாது ஏன்னா ஆர்ஜிபி வந்து அந்த மாதிரி அவ்வளவு பில்லியன் கலர்ஸ்ல வந்து கேப்சர் பண்ணியிருந்தாதான் அந்த மாதிரி வரும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை புது டெக்னாலஜி தான் உலகத்துல ஒன் பில்லியன் கலர்ஸ் கெட்டு தான் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா இது வந்து மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறது இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் பாக்குறவங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகலாம் எல்லாருக்குமே இது வந்து யூஸ் ஆகுமானா இது வந்து போன் மட்டும் இல்ல டிஸ்பிளே எல்லாத்துலயுமே இருக்கு எல்லா டிஸ்பிளே இப்ப மானிட்டர் டிவி சோனி சாம்சங் டிவி எல்லாத்துக்குமே டென் பிட் இருக்கு சோ இவங்க கிட்டத்தட்ட டிவிய போன்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ அதுதான் இது ரைட் சோ இதெல்லாம் தான் நீட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் வேர்ஸ் இன் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்றோம் நாளைக்கு சந்திப்போம் டெல் தி விஜயேஸ்வர் ஸ்ரீவச்சன் சிவபரணி அடுத்த பதிவுல பாப்போம் பை